எட்டர்னல் சர்ச்சின் இந்த பகுதியில் நாம பார்க்க இருக்கிறது பட்டாயா டால்பின் நிறையில் நடைபெறும் உலக புகழ் பெற்ற டால்பின் மற்றும் கடல்வாழ் உயிரினமான நீர்நாயின் பல சாகசங்கள் பற்றிய ஒரு முழு பதிவு தான் இந்த பகுதி இந்த டால்பின் ஷோ எங்க நடக்குது எவ்வளோ நேரம் நடைபெறும் டிக்கெட் விலை மற்றும் அவைகள் பண்ணும் சின்ன சின்ன குறும்புகள் அழகான சாகசங்கள் எல்லாம் இந்த பகுதியில் பார்ப்போம் புது வியூவர்ஸ் மறக்காம நம்ம எட்டர்னல் சர்ச்ச சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க டால்பின் ஷோ பட்டாயால ஃபேமஸ்னு எனக்கு தெரியும் ஆனால் அது எங்க நடக்குது எப்படி போகணும் அப்படிங்கிற எல்லா தகவல்களையும் சேகரிச்சுட்டு கிளம்பிட்டேன் டால்பின் ஷோ பட்டாயா டால்பின் ஏரியாவில் தான் நடைபெற்று வருது நான் தங்கியிருக்க இடத்துல இருந்து கரெக்டாக பத்து கிலோமீட்டரில் இருக்கு மேப்பில் அட்ரஸை கரெக்டாக காட்டும் ஸோ எனக்கு இடத்த கண்டுபிடிக்க பெருசாக ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சோன்புரி டோல்கேட்டுக்கு பக்கத்துலேயே இருந்தது பேருக்கு ஏற்ற மாதிரியே எக்ஸ்டீரியர் டிசைன் அவ்வளோ அழகாக இருந்தது அங்கே இருக்கிற டிசைன் ஸ்டாச்சூஸ் ஃபவுண்டைன் எல்லாத்துலேயும் குறிக்கிற மாதிரியே வடிவமைச்சிருந்தாங்க டிக்கெட் கவுண்டர்ஸ் என்ட்ரன்ஸ் பக்கத்திலேயே இருக்கும் அங்க போய் டிக்கெட் பிரைஸ் டைமிங் பத்தி எல்லாம் விசாரிச்சேன் டெய்லி இங்க மூணு ஷோ நடக்குமாம் அதாவது காலை பதினோரு மணிக்கும் மதியம் இரண்டு மணிக்கும் அப்புறம் சாயங்காலம் அஞ்சு மணிக்குமாம் புதன்கிழமை மட்டும் ஹாலிடே ஆனா நான் இப்ப வந்த டைம் மதியம் டூ டுவெண்டி ஆல்ரெடி ஷோ ஆரம்பிச்சு இருபது நிமிஷம் ஆயிடுச்சு ஷோவும் ஒன் ஹவர் தான் நடக்குமாம் இவ்வளவு தூரம் வந்துட்டு முழு ஷோவை பார்க்காம போக கூடாதே அதனால நான் அஞ்சு மணி டிக்கெட் வாங்க டிக்கெட் மூணு பிரிவுல இருக்கு ரெகுலர் டீலக்ஸ் விஐபி டால்பின்ஸ் கூட ஸ்விம்மிங் கூட பண்ணலாம் அதுக்கு மூவாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் Uh, yeah, sure. <laughs> Where are you from? India. India, okay. Yes. Yeah. Now you're recording. You're recording. Yeah, I'm oh recording. Oh my God. <laughs> டிக்கெட் கவுண்டரில் இருந்த பெண் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் பண்ணலை ரெகுலர் சீட் விலையிலேயே எனக்கு முதல் ரோலு டிக்கெட்டும் கொடுத்தாங்க அவங்களுக்கு ஒரு நன்றியை சொல்லிட்டு ஷோவை பார்க்க கிளம்பின உள்ள வந்து அந்த டால்பின்ஸ முதல் முறையா இவ்வளவு பக்கத்துல பார்க்க ரொம்பவே சந்தோஷமா இருந்துச்சு நான் ஆல்ரெடி டால்பின்ஸ் கூட போட்டோ எடுக்கவும் டிக்கெட் வாங்கியிருந்தேன் அதுக்கு விலை நானூறு பாட் ஆனா நான் ஷோ முடிஞ்சோன்னு எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டேன் ஏன்னா இப்பவே நான் ரொம்ப எக்ஸைட்டடா இருக்கேன் கொஞ்சம் நானே என்னை நிதானப்படுத்திட்டு ஷோ முடிஞ்சோன்னு கூட்டம் எதுவும் இல்லாம எடுத்துக்கலாம்னு தான் சொன்னேன் ஆனா நிறைய பேர் ஆர்வத்தோட முதல்லயே போட்டோ எடுக்கிறதையும் பார்க்க முடிஞ்சது டால்பின்ஸ்க்கும் ட்ரெயினர்ஸ்க்கும் இருக்கிற அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வைபை பார்க்கும்போது ஏதோ வீட்டில் இருக்கிற நாய்க்குட்டியை தடவி கொடுக்குற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு பார்க்கவே அற்புதமாக இருந்தது ஆனால் ஃபஸ்ட்டு டால்பின் ஷோ இல்லையாம் முதல்ல கடல்வாழ் உயிரினமான நீர் நாய் அதாவது சீல் இது எனக்கு ஆச்சரியமாக தான் இருந்துச்சு ஏன்னா இப்படி ஒரு விஷயம் நடக்கும்னு நான் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணலை
ஃபஸ்ட்டு ஏதோ சுமாராக இருக்கும்னு நினச்சி தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஆனால் அந்த ரெண்டு சீலையும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுலேருந்து அவங்க பண்ண எல்லா சாகசமும் எல்லோரையும் பேர் அதிர்ச்சியிலையும் ஆச்சரியத்திலையும் தான் கொண்டு போயிட்டு இருந்தது ஷோவை முழுசாக பார்த்து முடித்தோன்னே நான் ஏன் இப்படி சொன்னேன்னு உங்களுக்கு புரியும்
இவ்வளோ அழகாக ட்ரெயினர் சொல்கிற எல்லாத்தையும் புரிஞ்சு பலவிதமான செயல்களை செஞ்சு அசத்தி மக்கள் எல்லோரையும் மகிழ்ச்சியாக டைம் போனதே தெரியாமல் தன்னோட வேலையை நேர்த்தியாக செஞ்சு முடிச்சு அமைதியாக தன்னோட அறைக்குள்ளே போயிட்டாங்க முக்கியமான சாகசமே நடக்க போகுது ஆமா நாம வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்த டால்பின் நடக்க போகுது இங்க மூணு டால்பின்ஸ் இருக்கு ஆரம்பிச்ச உடனே அவங்க எல்லோரும் மக்களை சீட்டோட நுனிக்கே கொண்டு வந்துட்டாங்கன்னு தான் சொல்லணும் மக்கள் எல்லோரும் முழுசா பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் இந்த நிகழ்வு தடை இல்லாமல் முழுசா பதிவு பண்றேன்
நிகழ்ச்சிக்கு இடையில மூணு டால்பின்ஸும் அழகா ஒரு ஓவியத்தை வரைஞ்சி எல்லோரையும் அசத்துச்சு அந்த ஓவியத்தை வாங்க விருப்பப்பட்டவங்களுக்கு அதை நூறு பாட்டுக்கு விற்பனையும் செஞ்சாங்க நேரம் பண்ண நிகழ்ச்சியும் டால்பின்ஸோட ஒவ்வொரு சாகசமுமே அவ்வளோ நிறைவாக இருந்தது ஆனால் இப்போ அந்த ட்ரெயினர்ஸும் டால்பின்ஸ் கூட சேர்ந்து ஸ்டன்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதையும் பார்ப்போம்
முழுசா இந்த பதிவை பார்த்த எல்லோருக்கும் இது டால்பின்ஸா இல்ல நாய்க்குட்டியான கூட ஒரு சந்தேகம் வந்திருக்கும் எனக்கும் அப்படிதான் இருந்தது எப்படி இவ்வளவு அழகா சொல்றது புரிஞ்சு அதனால செய்ய முடிஞ்சது உண்மையாவே டால்பின்ஸ்க்கும் மனுஷங்களுக்கும் ஏதோ ஒரு விதமான பந்தம் இருக்கும்னு தான் எனக்கு தோணுது ஷோ முடிஞ்ச உடனே நானும் டால்பின்ஸ் கூட கொஞ்சம் பிக்சர்ஸ் எடுத்தேன் டால்பின் ஏரியம் வந்தது சீல் ஷோ டால்பின் ஷோ பார்த்தது அவ்வளோ மனநிறைவாகவும் எப்படி டைம் போச்சுன்னே தெரியல உங்களுக்கும் இந்த பதிவு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்க கருத்துக்களை கமெண்ட்ல பதிவு பண்ணுங்க தொடர்ந்து ஆதரவு தரும் நண்பர்களுக்கு நன்றி புது வியூவர்ஸ் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அடுத்து இன்னும் ஆச்சரியம் நிறைந்த ஒரு பகுதியில மீண்டும் சந்திப்போம்